താഴ്വരക്കാറ്റും പർവ്വതക്കാറ്റും എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാര മേഖല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴ്വര എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ പ്രദേശം പകൽ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ താപം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് താഴ്വര ഭാഗം അഥവാ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാര മേഖലയിലാണ് ഈ മേഖലയിലെ വായു ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്തെ വായു ചൂട് പിടിക്കുന്നു ചൂട് പിടിക്കുന്ന വായു വികസിക്കുകയും അത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്ന വായു അതിൻ്റെ സ്വാധീനം താഴ്വരയിലൂടെ പർവ്വത ചെരുവുകളിലൂടെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റിനെ നമ്മൾ താഴ്വരക്കാറ്റെന്ന് വിളിക്കുന്നത് താഴ്വര താഴ്വരക്കാറ്റ് ഇവിടെ മർദ്ദ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് പകരം ഇത് ഈ കാറ്റ് ഏകദേശം ലമ്പ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ പർവ്വതത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വശങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റ് സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം താപമാണ് താപം കൊണ്ട് വായു ചൂട് പിടിക്കുന്നു ചൂട് പിടിക്കുന്ന വായു വികസിക്കുന്നു വികസിക്കുന്ന വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ താഴ്വരക്കാറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പർവ്വതക്കാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ രാത്രിയാണ് രാത്രി സമയമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വായു തണുക്കുന്നു കൂടുതൽ തണുക്കുന്നു തണുക്കുന്ന വായു അത് അതുപോലെ തന്നെ താഴ്വര ഭാഗവും അടിവാര മേഖലയിലും താരതമ്യേന ചൂട് കുറയുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സാന്ദ്രതയേറിയ വായു മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉപരിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സാന്ദ്രത കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വായു തണുത്ത വായു ലമ്പദിശയിൽ ഏതാണ്ട് ലമ്പദിശയിൽ അടിവാരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്വരയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാറ്റിൻ്റെ സഞ്ചാരം പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തു നിന്നും താഴ്വരയിലേക്കാണ് ഈ കാറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം പർവ്വത ചെരുവുകളിൽ ഗണ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മർദ്ദ വ്യത്യാസം അല്ല പകരം വായു തണുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഭാരക്കൂടുതൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ വായു താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് ഇവിടെ പർവ്വതക്കാറ്റിന് കാരണമായി മാറിയത് പർവ്വതക്കാറ്റ് 